这届象甲呢出现了很多有趣的事儿。仅仅过了三轮，有这个掉棋子的，好几盘；还有用力过猛把计时器摁翻的；还有直接送老将的。等这个系列赛结束之后，四郎做一个集锦。今儿咱们讲的是象甲第三轮的比赛，红方四川队象棋大师杨辉，黑方杭州队主帅王天一。本来定的是郑卫彤和王天一下。结果没来，可能是有事儿呗，多少有点可惜吧。没看到双子星大战。好，比赛开始，第一步杨辉大师架中炮，那真是小心翼翼啊，生怕给棋子扒拉掉了。这届比赛我发现他这个棋盘挺高啊，个高的棋手还好一点，因为他这个手臂和棋盘的角度大，个矮的角度小，再加上你毛着腰下棋，所以很容易就走完一步，一收手的时候把棋子扒拉掉了。那这事儿怎么讲呢？只能说自己注意吧，不可能棋盘全换呢。咱们继续啊，天一跳马，挺兵扣马，出车，跳马，平炮，中炮三兵对三步虎，但红方选择了，有两头蛇的，还有跳编马的，这把是正马，黑方冲三卒，红进炮过河，老王跳个马，杨大师平炮一压，黑方巡河炮。出车抓，平车保，进车顶住，黑方把这个七卒冲起来，拱着就炮打呗。杨大师也冲了三兵，两两相对啊。黑方冲三卒过河，关招吃了，再冲再吃，捉马跳上来。杨大师横车补象，捉马进车看。双车抢，黑方不能去打串啊！红方一砍马就对着车了，要是他不在这条线上，倒是可以走。本局的话，只能说逃马了。红方跳左马，伺机而动，对手用车啊捉了一下右马，这也是躲到了河沿儿。同时给老王来个陷阱，就是这车啊不能去砍底象，红方会跳上来，跟黑方换子儿。你不能去主动踩它，红方一吃，砍着底势，这二路炮也要丢，那不就坏了吗？那你想着我这马有根不动，那红方就白踩了，马一让开又能砍底势，所以此处呢黑方只能补势了，那这样红方就可以跳过来了，这实在太危险了。那么经过咱们拆解，只要黑方一砍象就被动了，天一计算过后，他先补势。杨辉大师硬跳，想换子儿走河起，关键是老王合不起啊。等级分的话，老王比对手高了三百多，这把老王要是赢了，才涨一分多。河棋呢，扣四分，输棋好像得扣十了分。那现在这情况，好像也只能换子儿了。你不吃他可要往左跳卧槽去。黑方走，平炮别马腿等对手出招了，杨大师打掉中炮。吃了，踩马，做掉，换了两个。现在抓着红方底象，我总感觉这里还是应该飞走。现场上退炮，有点啊，一会儿想和，一会儿想攻的感觉。黑方砍掉底象，红加中炮，要打中卒走铁门栓吗？黑方退居，你打我就杀中兵呗。不想丢炮，只能垫车。那再把这个兵划拉了,了，红方只要一平车就打将，他要是把这炮先退回来呢，那黑方鞭炮又发射了。这棋红方想成杀可没那么简单，而且这一来一回的三个兵干没了，这么走红方吃亏。所以这个位置红方不敢用枪了，他对车，再躲也没有好点，换掉吃了，进车捉马，往上跳。退车，红进炮打中卒，这乍一看，红方既有攻势，小兵还比对手多，咱往下走，黑平车拉住，红跳马对子儿，换车那是早晚的事儿，不过在这之前可以先打磨棋盘，增加时间，两个人小心翼翼。好了，到马炮残局了，黑方鞭炮发射，又打着一串杨大师进马，黑方吃兵，红方吃卒。现在两个人都是马炮，一人一个兵
，红方少个象，这一点很重要。再一个，红方的兵有点问题，进马蹬一脚，往前，再挑，被自己人给堵住了，只好回马保兵。这小马被中象瞄着，但是他不能动，出老将行不行呢？可以走，红方马站不住了，他往这儿跳。现在还不能吃兵，因为再跳这边卒没了，那就赢不了了。这里可以先冲边卒，然后再踩兵，红方也是没招。现实的话不是这个顺序，老王是先冲边卒没出将，那有棋友问：万一红方进炮，这个兵不就活下来了吗？别着急，往下看，不是，冲卒过河，进炮，要过兵了。黑方出老将踩马，红旗平炮别象腿但是黑方还有一个，这马站不住了，逃，吃兵。杨大师进马一将，回老将，退马，给这小炮加根。那中象有隐患，先连上，平炮，回马，退炮打，高低不能换呢，往上跳。红方追着对子儿，天一下底了，拿把狙击枪埋伏在草丛。那这很明显，接下来就是跳马踩象了，单向的弊端就显现出来了。这是转折啊！红方应该考虑退马，保护底象，双方继续的周旋。现场他马六进八，这一下就坏了呀，想和棋都不行了。跳马，三个作用，保住小卒，瞄准底象，还有一个，假设红方挂角出将，他是没法平炮的。黑方马作用太大了，现场呢就出个老帅，黑平炮打马，红挂角一将，老将出来，再退到中间，这也没有杀呀，先把象踩了。这里还有杀棋，跳马就死了。红方上帅，退炮将，回来。黑方倒马，杨大师平炮叫杀，老王进炮一将上帅，然后自己不是自己也回个老将，然后磨了几下，增加时间呢。为了想棋，好，到这红方称势啊，黑方退马踩势。补是连环，红方撑起了羊角翅，这马在这没用了，调整一下，退老帅，足贵，平炮将，回将，平炮，足贵，挂角，出将，退马，足贵神速，平炮，飞象，这是炮架，红进炮过河，黑退炮打马。这里一闪，黑方再补个中象，杨辉大师平炮，还是想跳马跟炮配合。最后呢，老王飞龙在天，一张毙命，到这就没了。据说是超时叛负，反正黑方这其实大优，马炮足摄像权对马炮双式，磨一磨还是能取胜的。本期视频就到这儿，下期咱们再聊。